Sa video na to, pag-aaralan natin ngayon ang paggamit ng Sheet Set Manager. Ang Sheet Set Manager ay mahalaga sa pag-open ng file, pag-create uh, ng PDF, uh, DWF, at pag-e-transmit uh, ng DWG file. Okay, simula na tayo ng paggawa ng Sheet Set Manager. Andito yung kanyang icon. Click lang. Oops. Click. So, ayan, lumabas yung Sheet Set Manager. Then, click lang dito. Then, New Sheet Set. Uh, an example sheet set naka highlight so next lang tayo so dahil ang drawing natin ay metric i-click ko yung metric sheet set kung imperial yung ginagamit nyo doon lang kayo sa imperial so since our drawing is in metric next tayo and so itong pangalan uh, bay bayaan lang natin muna yung pangalan na yan uh, ituturo ko sa inyo kung paano i-rename so store sheet set data file BST here so mag browse lang kayo kung saan nyo gustong ilagay yung DST file sa aking computer naman ay meron akong uh, folder 1 project under C drive uh, then may subfolder akong 001 location so in next ko lang then finish so, ito, meron siyang uh, pre-set na mga uh, seat set at saka yung mga subsets. So, ito, ito yung new seat set natin na na-create. Pwede natin i-rename yan. So, ngayon ating i-rename itong ating uh, sheet set. So, right click lang. Then, punta tayo sa properties. So, sa properties, nakalagay dito yung name. Pwede natin palitan. Dahil ang folder ko ay, for example, ito yung project number. Then, sa title ay yung location ng project na yun. So, i-jagging ko lang katulad nito. Uh, 001 location. So, papalitan ko lang ito ng 0001 location. Yan. So, na-rename na. Pero puntahan din natin yung ating DST file. Kailangan nakarename din yun. Parehas yung name niya. So yung DST file ay naka-save dito. Hindi, hindi pa siya katulad. So kailangan i-rename din natin ito. Pero bago natin i-rename, kailangan ay naka-close ang ating CAD file. I mean, ang AutoCAD software. So, close lang natin yan. Then, i-rename natin dito. Palitan natin ng 0001 location. So, ayan, uh, 
na rename na siya. Pwede nating i-double click ito para mag-run yung AutoCAD. So let's try. Mhm, mm medyo matagal. Pero pwede, pwedeng i gamitin yan or as an option to run the AutoCAD. Pwede rin naman yung i-open yung CAD mismo. So, ayan, nag-open na siya. At direct, directly pinakikita yung Sheet Set Manager. Itong mga preset na subset ay pwede natin i-rename or i-remove. Pero kailangan may naka-open na isang drawing. or So, mag-open tayo or create new. Yan, kailangan may naka-open na drawing para may rename ito. Rename subset or remove rename let's say 1 rename mo sa 1 so ayan na rename pwede rin namang i-remove subset so it's up to you kung ano yung kailangan ng kailangan subset sa inyong mga trabaho Sa aking mga previous videos, meron ako na iset na mga sheets. So, andito siya sa construction drawings. So, meron ako na i-prepare na A101, first and second floor plans. A102, roof plan. A103, first and second room finish plans. A104, first and second floor RCP so open ko muna itong A101 so ito yung aking floor plan so ngayon ilalagay ko ito under architectural So, ganito ang paglagay uh, niyan. Uh, right click. Import layout a sheet. So, kailangan yung setting ng inyong drawing and laging nasa layout. Kasi dun, dun niya i-call out yung, yung uh, drawing sa layout. So, import layout as sheet. And browse for drawing. So, so yung drawing ko ay nandito sa project. Then, 001 location. Then, construction drawing. Then, ilagay ko itong first and second floor plan. Then, open. So, dito ipinapakita na ang layout sa drawing na yun ay tatlo. So, meron ditong A101, layout 2, and thumbnail. So, da, uh, sa arc architectural dahil ito lang yung sheet na ipiprint or ipapakita kailangan i-ano lang natin to i-untick so itong layout hindi sasama yung thumbnail hindi sasama ito lang A101 ang kailang ma mapalagay dito so import check 
So dito makikita nyo na napalag napalagdag yung uh, A101 expand ko lang ito So ito yung file name then ito yung layout So dito pwede uh, pwede nating kailangan nating i-rename ito. So dito yung sheet number. Copy lang ito. So yun ang number, then dito yung title. First and second floor plans. Then okay. So ayan, ayan na meron na tayong isang uh, sheet na nakalagay dito. So let's close this one. Pwedeng hindi i-close, pwedeng i-close. Pero in this case, gusto ko lang ipakita na i-close yan. Then, ilagay pa natin yung roof plan. So, here, right click. Then, import layout sheet. Then, browse ulit. So, ito, naka, dahil gumawa na tayo ng isa kanina. Pag uh, open yan, ito na kung magpo-prompt sa inyo. Yung kung saan folder yung ginawa previously. So, idagdag natin tong A102 roof plan. Just open. So, isa lang yung layout na nakalagay dun sa drawing. So, import check. So, dito makikita nyo na kahit, nakas, kahit hindi naka-open yung roof plan, pwede nyo idagdag dito habang nag-set tayo ng uh, sheet set manager. So, i-rename din natin ito. So, ito, copy lang. Ilagyan natin dito. Then, ito, isin natin yan para knit. Oops. Rename. Roof plan. Ang title. Yan. So, idagdag ulit natin yung A103. Uh, room finish. So, right click. Import let layout a sheet. Browse. Then, 103. And open. Dito, nakalagay uh, dalawa. So, i-untick yeah, natin itong layout 2. Dahil ang nakaset ay A103. So, import check. Then, rename. Copy lang natin ito. Ilagay doon. Then, yan ang title. Then, okay. So, tatlo na yung ating drawing Uh, sheets ng drawing na nakalagay dito so, sa under architectural so right click ulit dagdag pa natin yung 104 import browse 104 open so isa lang yung layout na nakalagay sa kanya so it's uh, import checked then yung right click rename Copy lang natin to. V. Alisin. Yun. Ayan. So, meron tayong apat na apat na sheets na nakalagay dito sa sheet manager. So, ang unang kahalagahan ng may sheet manager, i-open nyo lang ito. 
then you can just double click let's say you want to open this uh, sheet so just double click you open na yung drawing hindi na kailangan pumunta rito sa open then browse 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 hindi na kailangan yan ito na lang double click si o open na yung roof let's try one more so si napakabilis ng pag-open ng file kung gumagamit kayo ng sheet set manager